మణిపూర్ మండుతూనే ఉంది రాక్షసత్వం రాజ్యమేలుతుంది మణిపూర్ లో దారుణాలకు అంతే లేకుండా పోతోంది మణిపూర్ లో మహిళలను నగ్నంగా ఊరేగించిన ఘటన వెలుగు చూడటం యావత్ దేశాన్ని కలవరపాటుకు గురి చేసింది The breaking of Manipur will start the process of a breaking of a nation. Northeastern state of Manipur is making headlines. This is very frustrating. You have no idea. I mean, when a victim is victimized. Shock, disgust and anger. Priyulara, ఈ సాతానుడు కలిగించేటటువంటి ఈ లోపభూష్టమైనటువంటి ప్రలోభపేతమైనటువంటి కార్యక్రమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మనం చాలా జాగ్రత్తగా గమనించి దేవుడు ఇస్తున్నటువంటి ఆశీర్వాదమా సాతానుడు ఎరవేస్తున్నటువంటి ప్రయోగమా అని మనము గమనించి దాన్ని స్వీకరించి స్వీకరించకపోవట ఆలోచించాల్సినటువంటి అవసరత ఉంది అని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను తర్వాత హోదా కలిగిస్తాడు నేటి దినంలో తొమ్మిదేళ్లుగా బిజెపి పాలనలో ఏం జరుగుతుంది ఎక్కడ పడితే అక్కడ అక్రమాలు జరుగుతున్నాయి అన్యాయం జరుగుతుంది మత గొడవలు జరుగుతున్నాయి హింసలు జరుగుతున్నాయి దుష్ట సంఘటనలు జరుగుతున్నాయి దుర్మార్గపు అసాంఘిక కార్యకలాపాలు జరుగుతున్నాయి బీజేపీ యొక్క ఎజెండా మంచిదే భారతదేశానికి బీజేపీ లాంటి ప్రభుత్వం ఉండాలి కానీ ఎప్పుడైతే ఈ బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ యొక్క భద్రంగ బలి యొక్క విశ్వ హిందూ పరిషత్ యొక్క ఆధీనంలోకి వెళ్లిపోయిందో మత రాజకీయమైనటువంటి పార్టీగా అవతరించింది మతం కోసం రాజకీయం చేసేటటువంటి పార్టీగా పేరుగాంచింది ఈరోజు బీజేపీ ప్రభుత్వము ఉండి భారతదేశంలో మణిపూర్ లో జరుగుతున్నటువంటి సంఘటనలు మనకు కళ్లకు కట్టినట్లుగా ఉన్నాయి కదా అధికారంలో ఉన్నటువంటి పార్టీలు గడిచినటువంటి మూడు నెలలుగా మణిపూర్ లో దొంగతనాలు దోపిడి మానభంగం హింస అగ్నితో దావాగ్నిలా మండిపోతా ఉంటే బీజేపీ ప్రభుత్వం ఒక్క రోజైనా నోరెత్తి దేశ శాంతి భద్రతల కొరకు మాట్లాడిసినటువంటి పాపం పోలేదు ఇలాంటి ప్రభుత్వము భారత దేశానికి చాలా నష్టం కలిగించేటటువంటిదిగా మనము ఈ సంఘటనల ద్వారా జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరత ఉంది అని నేను జ్ఞాపకం చేస్తా ఉన్నా మణిపూర్ లో రెండున్నర నెలల క్రితము ముగ్గురు అమ్మాయిలను నగ్నంగా బట్టలు లేకుండా ఊరేగిస్తూ అసభ్యకరంగా భారత జాతి తల ఉంచుకునే మాదిరి అయినటువంటి మాదిరిగా భారతదేశంలో ఇంత గొప్ప నీచమైనటువంటి ఆ ఊరేగింపు స్త్రీలను నగ్నంగా ఊరేగించేటటువంటి ప్రక్రియ మానవత్వం కలిగినటువంటి మనుషులు చేస్తారా మానవత్వం కలిగినటువంటి మనుషులు చేసే పని అయినా ఇది ఇదేనా భారత మాత అంటే భారత మాతకి జై అని అనమంటారు తల్లి లాంటి చెల్లి లాంటి సోదరి మనులను అన్యాయంగా అక్రమంగా వస్త్రహీనత చేసి అత్యాచారం చేసి హత్యలు చేస్తా ఉంటే సిగ్గుశరం లేకుండా భారతదేశంలో హిందువులు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు విజువల్స్ లో కనిపిస్తున్నది బి ఫైనోమ్ గ్రామం ఇది ఒకప్పుడు ఊరు ఇప్పుడు వల్లకాడు అంతా శ్మశాన నిశ్శబ్దం మొయితీల దుర్మార్గానికి సజీవ సాక్ష్యం ఎటు చూసినా నిర్మానుష్యం మొయితీల దుర్మార్గం ఏ రేంజ్ లో ఉందో చెప్పడానికి ఇక్కడ ఎవ్వరూ లేరు ఒకవేళ ఉన్నా మొయితీలు విడిచిపెట్టారు చంపి పాతేసేవారు బిఫైనం గ్రామంలో కుకీల మహిళల్ని నగ్నంగా ఊరేగించడంతోనే వాళ్ల ఉన్మాదం చల్లారలేదు ఊరు మొత్తాన్ని తగలబెట్టేశారు పాపం ఇదంతా వాళ్లకు తెలియకుండా వాళ్ల చేతుల మీదుగా సాతాడు చేసేటటువంటి క్రియలై ఉన్నాయని నా భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి హైందవ ప్రజలు ఎప్పుడు అర్థం చేసుకుంటారు ఇది పవిత్రమైన బైబిల్ గ్రంథం ఘోషిస్తుంది దుష్టుడు మీ దగ్గరికి ఇలాంటి అసాంఘిక కార్యకలాపాలు చేయించడానికి మీలో మీకు విరోధులుగా చేయటానికి మీలో మీరు చంపుకునేటట్టుగా చేయటానికి వాడు దిగి వచ్చిన జాగ్రత్త సుమ అని ఈ యొక్క ప్రసంగం ప్రారంభంలో మనం చదువుకున్నాం ఈ సత్యము నా 
దేశంలో ఉన్నటువంటి హైందవ ప్రజలు ఎప్పుడు అర్థం చేసుకుంటారు ఎప్పుడు సత్యాన్ని గ్రహిస్తారు మానవత్వం లేకపోయినటువంటి మతం పేరుతో మంటలు రగిలించేటటువంటి ఈ అసాంఘిక కార్యకలాపాలు మన దేశ ప్రజలకు అవసరమా నేడు మణిపూర్ లో జరిగినటువంటి ఈ ఘోరమైనటువంటి అసాంఘిక దుశ్చర్య వలన ప్రపంచంలో భారతదేశం యొక్క పేరు గంగపాలైపోయింది కాదంటారా దీని కొరకు ఏ హిందువులు కూడా మాట్లాడు ఏ బిజెపి ప్రభుత్వం కూడా మాట్లాడదు సమాజాన్ని ఉద్ధరించేటటువంటి నాయకులు అన్నటువంటి వారు వీరి వీరి గురించి ఎవరు మాట్లాడరు ఎందుకంటే వీళ్ళ యొక్క మస్తికాలకు కావలసినటువంటి ఫీడ్బ్యాక్ ఈ సాతానుడు ఇచ్చి వీరికి కావలసిన డబ్బు ధనము తర్వాత సంతోషం హోదా అంతస్తు ఇస్తున్నాడు కదా అదే వాళ్ళకి కావాలి కానీ దేశం యొక్క అభ్యున్నతి దేశం యొక్క ప్రగతి దేశం యొక్క శాంతి భద్రతలు వీరికి ఎంత మాత్రం ఇష్టం లేదు ఎందుకంటే ఇది వీళ్ళకి కాదండి హిడెన్ ఏజెండా కలిగినటువంటి సాతానికి ఇష్టం లేదు వారి చేతిలో వీళ్ళందరూ కూడా బానిసలుగా ఉన్నారు బానిసలుగా తొత్తులుగా అతను ఎలా ఆటాడిస్తే వీరు అలాగే చేస్తా గనుక గమనించాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే మీకు హోదా ఉన్న అంతస్తున్న కీర్తి ఉన్న ప్రతిష్ట ఉన్న దేశం యొక్క ప్రతిష్ట కొరకు భంగం కలిగించేటటువంటి క్రియలు జరుగుతున్నప్పుడు మీరు సత్యాన్ని గ్రహించకుండా ఇలాగే నోరు మూసుకొని ఊరుకుంటే గనుక క్రైస్తవ ప్రజలు నాశనం చేయాలని అతను కంకణం కట్టుకుంటే వాడు ఉరి తీయాలని తయారు చేసుకున్నటువంటి ఉరి కంబంలో వాడినే ఉరి వేయడం జరిగింది పదవులు హోదా అంతస్తులు మీకు రక్షింపజాలం సుమ జాగ్రత్త రెండోదిగా బబులోను సామ్రాజ్యాధిపతి అయినటువంటి రాజగు బెల్సాసరు తన అధిపతులలో వెయ్యి మందికి గొప్ప విందు చేయించి దేవుని యొక్క సేవకు ఉపయోగించేటటువంటి ఉపకరణాలు తీసుకొచ్చి అందులో మద్యం పోసి తన యొక్క భార్యలతో ఉపపత్తులతో తన యొక్క రాజరిక అధికార సన్నిహిత వర్గంతో ఆయన విందు చేయటం మొదలు పెట్టాడు ఈ రోజు దేశంలో ఇదే జరుగుతుంది అధికారం ఉంది కదా అని దుర్వినియోగం చేస్తున్నట్లయితే మెనే మెనే టెకెల్ ఉఫార్షిన్ అన్నటువంటి వాక్య భావన మీ అధికార మీ హోదా మీ పదవికి గద్దె దింపేటటువంటి సన్నాహాలు దేవుడు చూస్తాడని ఈ వాక్యం సెలవిస్తుంది దాని గ్రంథము ఐదవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదవ వచనాన్ని మనం గమనించినట్లయితే ఈ వాక్య భావం ఏమనగా దేవుడు నీ ప్రభుత్వ విషయంలో లెక్క చూచి దాన్ని ముగించాను టెకెల్ అనగా ఆయన నేను త్రాసులో తూచగా నీవు తక్కువగా కనబడతివని ఫెరెష్ అనగా నీ రాజ్యము నీ యొద్ధ నుండి విభాగింపబడి మాదీయులకును పారసీకులకును ఇవ్వబడును నాతో చెప్పగలరా హలలుయ అధికారం ఉంది కదా అని బలం ఉంది కదా అని విర్ర వీగితే చరిత్ర పుటల్లో నిలిచిపోయినటువంటి విరాధి వీరులైనటువంటి చక్రవర్తుల కంటే మీరు తొంభై సార్లు పుట్టలేదని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నారు దేవుని యొక్క సేవకులకు దేవుని ప్రజలకు దేవుని సేవించేటటువంటి ఉపకరణములు తీసుకొచ్చి ఎంజాయ్ చేస్తున్నటువంటి తిని త్రాగి మధ్య మత్తులో ఊగిపోయినటువంటి బెల్సాసరుకు దేవుడు తీర్పు తీర్చాడు ఆ రాత్రి అందే కల్దీవుల రాజగు బెల్సాసరు హాత్రుడాయను మాదీయుడగు దర్యావేసు అరువది రెండవ సంవత్సరముల వాడై సింహాసనం ఎక్కాను రాజ్య అధికారం నీ దగ్గర నుంచి పోతుంది నువ్వు గద్దె దిగుతావు నువ్వు హత్రుడైపోతావు సుమా అని దేవుడు అప్పుడే ఆ రాజుకు హెచ్చరించాడు ఈ దుర్గతి రాక మునుపే నేటి దినాల్లో రాజ్యాధికారం కలిగినటువంటి పెద్దలు సత్యములను గ్రహించినటువంటి వారై దేశాన్ని ప్రేమించి దేశ ప్రజలకు న్యాయం చేయటంలో సత్యాన్ని అనుసరించేటటువంటి క్రియాకారులై ఉండాలి అని నేను జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నా కనుక సాతానుడు నీకు డబ్బిస్తాడు త్రాగడానికి ఇస్తాడు సంతోషించడానికి సమయం ఇస్తాడు పదవి అధికారం హోదా ఇస్తాడు కానీ జాగ్రత్త సుమ నిన్ను వాడు వాడుకుంటున్నాడు అన్న సత్యాన్ని గమనించాల్సినటువంటి అవసరత అక్కరత ఉంది లేకుంటే నిన్ను పడగొట్టి నాశనం చేస్తాడు అని ఈ చరిత్ర ఆధారాలు మనకు పవిత్రమైన బైబిల్ గ్రంథం సెలవిస్తుంది ప్రియులారా ఇంకా వీడు ఇలా ప్రజలను వాడుకుంటాడు అని ఆలోచన చేసినట్లయితే మొదట వాడు మనస్సును పనిచేసి నిన్ను పడగొడతాడు రెండోది నీకు కావలసినటువంటి అక్కరతలు అవసరతలు తీరుస్తూ నిన్ను పడగొడతాడు మూడవదిగా మానసికంగా శారీరకంగా దండిస్తాడు వాడు నిన్ను దూషిస్తాడు రోమ పత్రిక మూడవ అధ్యాయము పదకొండు నుంచి పద్దెనిమిది వచ్చిన వారి నోట్లో ఎంత మాత్రం సత్యం ఉండదు అంత అసత్యమే ఈర్ష అసూయ ద్వేషం పగ ప్రతీకారంతో రగిలిపోతూ ఉంటాడు రెండో తిమోతి మూడవ అధ్యాయం మొదటి ఐదు వచనాలు అంతేకాకుండా అధికారంతో నిన్ను అణచేస్తాడు మతేశ్వరత పదవ అధ్యాయము పదహారు నుండి ఇరవై రెండు వచనాలు ఇంకా మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే శారీరకంగా నిన్ను నలగొట్టడానికి చిదగొట్టడానికి ఆయన నిన్ను దండిస్తాడు మతేశ్వ వార్త ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయం ఏడు నుంచి పదమూడు వచనాలు అంతేకాకుండా మరణశిక్ష కూడా వేస్తాడు ఒక సంఘటన మనము జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం 
దానియల గ్రంథము మూడవ అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి చరిత్ర సత్యం రాజగు నబుక నెజరు బంగారు ప్రతిమను ఒకటి చేసి ఆ దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ ఆర్డర్ పాస్ చేయించాడు మేము తయారు చేసినటువంటి ఈ ప్రతిమను ఈ విగ్రహాన్ని అందరు కూడాను ఎప్పుడైతే సంగీత నాదములు మరి మోహించబడతాయో అప్పుడు మొక్కాలి మొక్కనటువంటి వారందరికీ మరణ శిక్ష మండుచున్నటువంటి అగ్ని గుండంలో వేసేస్తాము అన్నటువంటి ప్రకటన వారు చేశారు అలాంటి సందర్భంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడాను ఆ ప్రతిమకు ఎప్పుడైతే సంగీత నాదములతో భాజ భజంత్రులతో మోగిస్తున్నప్పుడు శాస్త్రంగ పడి దండ ప్రమాణం చేసినటువంటి వారికి మొక్కినటువంటి వారికి రాజు ఏం చేయలేదు కానీ శాసనం ప్రకారంగా మరి సడ్రగ్ మేసగ్ అభ్యర్థనకు వీరైతే దేవుని యొక్క భక్తులు మేము ఆ యొక్క ప్రతిమకు ఆ యొక్క విగ్రహానికి మొక్కము అని చెప్పినప్పుడు ఆ మండుచున్నటువంటి ఏడంతలు అగ్ని గుండెలు వీరికి పడేయటం జరుగుతుంది కనుక మీరు వింటున్నారా మానసికంగా శారీరకంగా దండిస్తాడు అవసరాన్ని బట్టి మరణ శిక్ష కూడా వేస్తాడు ఈరోజు మణిపూర్ లో ఇదే జరుగుతుంది అక్కడ ఉన్నటువంటి మైతీలకు కావాల్సింది రిజర్వేషన్ భూములు కదా మరి వారెందుకు దాదాపుగా ఐదు వందల ఎనిమిది చర్చిలను కూల్చేశారు కాల్చేశారు దాదాపుగా నూట యాభై మంది కంటే ఎక్కువ మందిని చంపేశారు నిన్న మొన్న వార్తల్లో అది వైరల్ అవుతుంది అమాయకులైనటువంటి స్త్రీలను వస్త్రహీనుడుగా చేసి ఆ నగరమంతా వాళ్లకు మరి ఊరేగింపు చేస్తా ఉంటే ఈ భారతదేశంలో భారత మాతకు ఎక్కడ గౌరవం ఉంది అని నేను జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను ఈ విషయము ప్రతి హిందువులు క్రైస్తవేతరులు ఆలోచన చేయాల్సినటువంటి అవసరత ఉంది ఇది సాతాడు చేసేటటువంటి దుర్మార్గపు అసాంఘిక చర్య అని ప్రతి భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి క్రైస్తవేతరులందరూ కూడాను వీరి గ్రహించాలని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను మనుషులు చేసేటటువంటి పని అయినా ఇది మానవత్వం ఉన్నటువంటి మనుషులు చేసేదైనా ఇది పైపెచ్చు మూడు నెలలుగా అక్కడ బలత్కారం జరుగుతుంది హింసిస్తున్నారు కాల్చేస్తా ఉన్నారు చంపుతా ఉన్నారు ఇలా జరుగుతా ఉంటే భారతదేశ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ ప్రభుత్వం గాని సంఘ సంస్కరణ కర్తలైనటువంటి నాయకులైనా గాని ఎవరు కూడా దీన్ని ఖండించలేదు మాట్లాడలేదు సాతానుగాడి యొక్క హిడెన్ ఎజెండా వీళ్ళందరి మానవ జాతి సమూలంగా ఈ విధంగా మరి క్రోధంతో కక్షతో ఈర్షతో అసూయతో నింపి ఒకరినొకరు చంపుకునేలాగా చేసి ఒకరినొకరు అవమానించుకునేలాగా చేసి వీళ్ళందరినీ కూడా తీసుకువెళ్లి నరకంలో పడేయటమే వాడి యొక్క ఏకైక ఎజెండా ఇది క్రైస్తవులకు మాత్రమే అర్థమవు క్రైస్తవతలకు అర్థం కాదు కనుక ప్రియమైనటువంటి నా దేశంలో ఉన్నటువంటి దేశ ప్రజలారా సత్య గ్రహించండి ఈ దుర్మార్గుడు ఈ సాతానుగాడు మానవ జాతిని అంతం చేయటానికి కంకణం కట్టుకున్నాడు మనలో మనకు మత ద్వేషాలు రగిలిస్తూ ఈర్ష అసూయ ద్వేష ప్రతీకారాలు ఆ హృదయంలో ఉంచేలా చేసి ఒకరినొకరు హింసించుకుంటూ దూషించుకుంటూ చంపుకుంటూ చేసేలా చేస్తా ఉన్నాడు కనుక సత్యాన్ని గ్రహించాల్సినటువంటి అవసరత ఉంది అని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తా ఉన్నాను ఇంకొక వింత అయినటువంటి వాక్యాన్ని యేసు ప్రభు వారు తెలియచేసి ఉన్నారు ఒకసారి చూడండి యోహాన్ సువార్త పదహారు అధ్యాయము రెండవ వచనం ఏం అక్కడ రాసి ఉందని అంటే మొదటి రెండు వచనాలు చదుదాం మీరు అభ్యంతర పడకుండవలనని ఈ మాటలు మీతో చెప్పుచున్నాను రెండవ వచనం వారు మిమ్మును సమాజ మందిరంలో నుండి వెలివేయుదురు మిమ్మును చంపు ప్రతివాడు తాను దేవునికి సేవ చేయు చున్నానని అనుకొను కాలము వచ్చుచున్నది నాతో చెప్పగలరా హలలుయ ఈ మధ్య కాలంలో విశ్వ హిందూ పరిషత్ వాళ్ళు చాలా మందికి ఒక చోట సమకూర్చి వారు ప్రమాణాలు చేస్తా ఉన్నారు క్రైస్తవులను ముస్లింలను ఇక్కడ ఉండకుండగా చెయ్యాలి అని చంపాలని అవసరమైతే చనిపోవడకైనా సిద్ధంగా ఉన్నామని వారు ప్రమాణాలు చేసినటువంటి వైరల్ వీడియో మనందరికి తెలుసు ఏమండి దేవుడంటే మానవత్వాన్ని చాటి చెప్పేటటువంటి వాడండి ఒకరినొకరు చంపుకోవటానికి పురిగొలుపుతాడండి ఇదే నా మతం అంటే మతానికి మానవత్వం లేదా దైవత్వం లేదా లేనే లేదు ఎందుకంటే మతం పేరుతో మారణ కాండాలు సృష్టించేటటువంటి పనిలో పడ్డాడు సాతాను అది నీ ద్వారా చేయించడానికి వాడు పన్నాగం వేసుకున్నాడు ఈ లోకంలో ఉన్నవన్నీ కూడా నీకు అధికార రూపేణ డబ్బు రూపేణ వస్తు రూపేణ నీకు కావలసినవన్నీ కూడా అనుగ్రహించి క్రైస్తవులకు సత్యం నుండి వైదొలగించడానికి భయాభ్రాంతి కలిగించేటటువంటి అసాంఘిక కార్యకలాపాలు చేయటానికి పూనుకున్నాడు వాడు కనుక ఈ పనంత కూడాను ఎలా అతను ఫీల్ అయ్యేటట్టు చేస్తాడని అంటే ఇదిగో నా దేవునికి నేను సేవ చేస్తున్నాను అన్నట్టు రూపించే మాదిరిగా ఇతరులను చంపడం పొడవటం హింసించడం దూషించడం చేసేటటువంటి ఈ పనులన్నీ కూడాను నీ దేవునికి నీవు సేవిస్తూ ఉన్నట్లుగా నీకు ఆలోచన పుట్టిస్తాడు అని ముందుగానే యేసు ప్రభు వారు వాక్యంలో సెలవిచ్చారు ఇలారా వింటున్నారా ఈ సత్యం అంతా ప్రతి వారు కూడాను బైబిల్ గ్రంథం ఊరకనే ఏవో పుక్కిట్టగా చెప్పటం లేదండి మానవ జాతి 
యొక్క విశిష్టమైనటువంటి ఉన్నత భావాలు కలిగించాలి అని బైబిల్ గ్రంథం దేవుడు మానవ జాతికి ఇచ్చాడు పరలోకానికి తీసుకు వెళ్ళాలి అన్న ఉద్దేశంతో దేవుడు మానవ జాతికి బైబిల్ గ్రంథం ఇచ్చాడు మానవ జాతి అంతా రకరకాలైన బంధకాల్లో చిక్కిపోయి సాతానుడు వేసేటటువంటి ఉరి వలలో చిక్కకుండునట్లుగా వాక్యము ద్వారా వారు వెలిగించబడి ప్రభు రాజ్యంలో వారు అడుగు పెట్టి సదాకాలం జీవించాలని ప్రభు వారి యొక్క ఉద్దేశం అయ్యింది ప్రియులారా కనుక ఈ సమయంలో ఈ వర్తమానం విన్నటువంటి మీరందరూ కూడా సత్యాలను గ్రహించి సాతానుడు చేసేటటువంటి పన్నాగ నుండి మీరందరూ బయటకు వచ్చి సత్యదేవుడైనటువంటి యేసు ప్రభువును దేవుడుగా స్వీకరించి మాతో పాటు మీరందరూ కూడా పరలోకానికి రావాలని ఈ దుర్మార్గుడైనటువంటి ఈ దుశ్శాసనుడైనటువంటి ఈ అబద్ధాలకు జనకుడైనటువంటి ఈ సాతానుడు గాన్ని మీ పాదాల క్రింద అనగి ద్రొక్కి నశింప చేయాలని మీ అందరికి పిలుపునిస్తూ అలాంటి గొప్ప ఆశయ ఉద్దేశాలు కలిగినటువంటి ధైర్య మనస్సు ఈ వర్తమానం విన్నటువంటి మీ అందరికి దేవుడు దయచేయాలని మీ కొరకు మా అన్ని ప్రార్థన సమయాల్లో ప్రార్థనలు చేస్తూ ఉన్నాం దేవుడు మిమ్ములను సమృద్ధిగా దీవించునుగా దైవాశిష్యులు